请坐。我也非常高兴能够认识您。哎，那裴娜呢？我以为她是你的助理。啊，不不，裴娜是我的秘书，林小姐才是我的助理。哦，哎，一看样子就知道，林小姐肯定非常能干。不不不，全部都是费总他对我的信任。好啊，早就听说这家餐厅的西餐很棒，因为不是会员，从来没有试过。<笑>听见了吗，东南？徐总那在埋怨你没有早点请他来。<笑>你这家伙，徐总可是进口影像器材界的大姐大，那平常根本请不动、啊。你少贫嘴了，如果不是买设备，你半年都不会打个电话给我。<笑><笑>好了，我错了，我错了。这样，今天将功补过。饭，我们的饭呢？啊，一小时内送到，对不起。不关你的事儿，我在生费的男的气，上午就不见鬼影，关系了也不请我们吃饭，下午还要帮他面试模特，他人呢？啊，他干嘛不自己面试模特啊？还不如我们家婉君。嗯进来的导演佳明，哦，王毅、徐瑶，你们先去剪辑室看一下剪辑的情况。今天您来不是跟您谈租设备的事儿，哦，有大单子照顾我们了。概念新买了两个摄影棚，我们需要置办点家当。你刚上任就有这种大手笔，可比你爸爸有魄力啊！<笑>说说吧，想卖点什么？
看见这个，我的胃都在哭。那好，那我给你去做冰糖雪梨羹。哎，好呀好呀，快给我降降火气，否则呀，我的火山都要喷发了。啊，你们的菜还都没上吧？来，我的菜先上了。大家一起吃，你们分一下。吴迪，我们的菜很快就会上来的，你自己用吧。哦。徐总，说说我们的需求。哦，徐姐，我们公司想从您那儿进口一批设备。好啊，设备到机场，我就跟你确认美元支付的价格。不行，我们要先确认美元支付的价格，才能够签合同的。我们不能担这个风险，因为现在美元一直在跌，不知道那个时候会跌成什么样了。徐姐，我们就像是在做一笔美元期货，虽然美元现在跌得很厉害，但是也许到了下个月它就会回调了呢。而且这种可能性非常大，如果真的这样，那么你们就会取得更多的利润，而受损失的就是我们了，对吧？这话倒是没错，但是在此之前，我们也可以先根据美元的即时牌价做一些调整，或者干脆用人民币来交易。徐姐，其实您帮我们进口这批设备，对于你来说是稳赚不赔的，只是赚多赚少的问题，您不必这么苛刻吧？林小姐，你的嘴可真厉害。那好吧，我们周四签约。徐总，真爽快，大家干,干咖啡。来，等等，要是这个林无敌长得没那么难看，说不定他会成为一个很厉害的经理。那当然，我挑他。那你就看着他吧，少让他处理房门。为什么？为什么？一是免得被人撬走，二是免得丢人呗。见过谁吃西餐，能把自己的菜分出来让大家吃？魏总，你怎么了？啊，没什么，系好安全带。哦。魏总
这个车真舒服。飞总，对不起。什么对不起？您昨天跟我说，无论发生什么事情都不可以来找你，可是我还是给你惹麻烦了。我被保安抓，被记者拍，还被李总骂，还被沙拉酱厚到了吧？没事儿，你给我长脸了，这些都是小事。你看啊，我们和银行的事情谈好了，和影视租赁也谈得不错，连徐总都夸你。可是费总，我还是觉得对不起你。哎、没完没了的那不对。行了，我跟你说个正事儿啊，你的试用期结束了。我告诉你，升为助理以后，你真的要好好干，否则你就可是真的对不起我了。吴迪，你哭什么呀？别哭了，吴迪，我都把座位弄脏了。哎呀，别用袖子呀，来用这个。这个我会给你弄脏的。没关系，这是我擦车用的，新的，你用吧。好了，别哭了。嘉明，这次跟德南走得近的模特一概不用。这你可为难死我了！国内一线模特哪个他走得不近呢？安茜，娜娜，什么事儿？娜娜有什么事儿还不能当着我的面说吗？嘉明，一点了，你先去面试模特吧，我随后就到。那好吧。两个美女的小秘密，我就不听了。说吧，什么事儿？哦，安茜，我快撑不住了，电力公司给我下了最后通牒，如果这个月不再交付电费，就要给我彻底断电。欠了多少钱？
，公司的资金最近有点紧张。这飞得南川秋山可是人间少有的美妙景象。你怎么不找你的男朋友帮忙？我真恨不得我找个球洞，我钻进去。天哪，飞头男中邪了！他们俩之间不会真有什么吧？说什么呢你？那倒还不至于。这是不是意味着飞总开始考虑给他升职了呢？那岂不是拍到我头上了？不行，我要先升职。安琪啊，我求你了，你帮帮我吧，帮我就去帮我自己。烦死了，让我安静一会安琪，啊，飞走。今天上午有好几个电话找您呢。都是谁呀、啊？谁？我去看一下通话记录。算了，打电话给丰口银行的洪经理，其他电话我不接。好的。和影视租赁的人谈的怎么样？还不错。看这个广告方案有什么意见？有别人的部分你就别说了，说说你俩单独在一块儿的时候啊。哎，在车上，在车上，在。杨希丽和徐小红对你的那个宝贝秘书有什么评价？
谁呢？在这里。哎，小秘书都哪儿去了？这人呢？简直不把我放在眼里。他们，你找素雷他们呀？他们能去哪儿啊？肯定去玩了呗。你别着急，我就把他们给抓回来。还是裴娜懂事儿。可是我真的没钱。没钱？总裁助理都该有年薪了。哎，有十万吧？十万块钱也只够买一颗钻戒，还只能是一克拉的。你有完没完？年薪十万，你就别指望了。如果小费能把你跟裴娜的钱拉平，你就谢天谢地吧。怎么那个骚骚大风浪工资很高吗？那当然了，还高不少呢。你怎么知道？那天楚国良做工资的时候，我随便扫了一眼，不过具体是多少我就不记得了。你们是知道的，五位数以下的钱我是从来记不住的。那就是说，至少有好几千块钱了。那当然了，不过具体的数目你要去问那妖精了。我想骂人。费东南怎么这么偏心眼啊？活都让我们无敌干了，钱都让那妖精拿走了。你们真庸俗，张口闭口就钱钱钱的，无敌追求的是事业。人家当上了总裁助理，生气吧，嫉妒啊，有本事你也当助理去啊！他当总裁助理，<笑>那我就是副总裁。<笑>天哪，哎呀，天哪，天哪，居然还有给自己封官的！哎，对了，我知道了，你落了几个字，应该是副总裁的小秘。<笑>就是不知道吴庸有没有傻到能看上你的那个地步。你，你什么你？你什么你？你什么你呀？出去，出去，出去！要不要我给你一百块钱打车费呀？你们，你们简直是垃圾！你说谁是垃圾啊？谁是垃圾？睁大你的狗眼，给我看清楚吧！这可是总裁助理，你的上级，你以后最好多老实点，免得他把你给吵了。哼，他吵我，嗯，没错，开什么国际玩笑？没错，以后你对俺们放尊重点，洗手间你少来，这是俺的地盘。出去，出去，出去，出去！哼，他当助理，打死我都不信。那我们就把你。打死算了！你们，你们干嘛？介绍是为了让他能进俱乐部，他真的是助理了。今天的事儿真的是不好意思，他过去啊是为了给送文件，本来呢应该是裴娜去陪你们的。对呀、啊，裴娜跟他一样都是秘书。不一样，不一样，已经不一样了，他已经去到我头上了。
丑八怪都已经弄疯了。啊、哦，好的，徐姐，那有什么事情咱们再电话联系。好，再见。韩青，吵什么吵啊？没看有给徐小红打电话呢吗？徐小红，他打电话来就是问林无敌到底是秘书还是助理。你刚才说的是真的，那个狒狒指挥那群丑八怪，差点把我大卸八块，他可牛了，还说呃把我给炒了，反了，他们是想造反吗？嗯，而且他们他们还骂我呢，骂我骂的可难听了。我现在就去找德南，最好这件事不是真的。如果他们只是随口说出来欺负你的。我一定会让他们付出代价的。如果是真的，我也一定会让德南付出代价的。天，妈，我没法去机场接您和爸爸了。不过安倩会替我去的。我要准备董事会的材料啊。妈，您等一下，你上哪儿去了？快准备会议材料。哦。费总，什么事儿？我有个事儿要跟你解释一下。有什么事儿一会儿再说，我接国际长途呢。好吧。妈，我这没问题，一切都很好。你明天来了不就知道了吗？嗯，公司资金周转出了点小问题，不过我们已经解决了。我当然厉害了，我是您的儿子呀。你赶快挂电话吧，我有话要跟你说。啊，好，祝您和爸爸一路平安啊！好，再见。楠楠，我有事要问你。什么事儿？你是不是提拔林无敌当总裁助理了？从哪儿听说的？我就问你是不是真的。谁告诉你的？还用谁说吗？他自己跑到公司楼上嚷嚷。魏总，你的那个宝贝儿秘书啊，就会在你面前装乖，出去就张牙舞爪，简直就是小人得。我来不是想替裴娜争什么，我只是希望你能够重新考虑一下你的决定。想想他在球场出的丑吧，所有人都给我打电话问我。
去找能处理。欠的面子吧？我真的没有想跟裴家斗吗？你干什么？你冷静点。你哭什么呀？我也没想哭啊，可是我真的觉得心里委屈，眼泪就流下来了。终于抓到你们了，跟我到办公室。完了。事情其实是这样的，我不想听你解释。我不是解释，我只是想告诉你实情。你说吧。刚才我回来去洗手间跟大家聊天，我知道上班时间聊天是不对的。说重点。然后佩娜就冲进来了，她指着我说总裁办公室。哦，我马上过去。谁来的电话？孙经理让我去趟他办公室。他没说让你干什么？没有。那我走了。嗯。孙经理，什么事找我？是我找你。公司规定，凡聚众闹事且产生不良后果的，要严肃处理。李安倩，你真是个笨蛋！你说谁？别人说什么你就信什么。不是笨蛋是什么？苏磊，别这样，小叔。
，算了。笨蛋老板就喜欢用扣钱来掩饰自己的无能，不就是几张纸吗？拿去，全当给你们买补药了。苏磊，我一直对你不错，我希望你自重。我对你也一直不错，请你也自重。苏磊，李总，孙经理。这件事是因我而起的，与他们都没有关系。我愿意承担全部的责任。你也别争，你的处理决定我还没说呢。<咳>由于林无敌在公司造谣生事，对同事进行言辞侮辱，影响非常恶劣。我们讨论决定对你进行停职处理。好，我可以接受这个处分。无敌，你不能轻易屈服。孙经理，我作证，无敌根本就没有侮辱裴娜。我才是教训裴大小姐的那个人，你听他的，知道吧？对，无敌是无辜的。对，这事跟无敌无关。是啊，我们大家都说了，就连无敌没说。你，自己说，骂你的人是谁？对，你说啊，谁骂你了？对，说啊，是无敌说啊，说啊，说啊，大家别说，大家别说，安静。行啊，你们的心还真齐。既然你们都有份儿，那好，全部停职。停就停，反正明天是董事会，正好让董事会的人看看我们公司现在运转的有多。顺畅，人丁有多么的兴旺！你威胁我，苏磊，别为这事张罗别人说了。李总，你惩罚我们可以，但我想知道裴娜她到底受什么伤害了？哎，对呀、啊，裴娜到底受什么伤害了？空口无凭，怎么有人证吗？受伤了吗？有录像吗你？你说呀，伤哪了？你怎么不说了？受伤害不光是身体上的，比如我们的规定还有精神上的伤害，例如你们说的那些难听的话。难听的话，裴娜，你说是谁先说的难听的话？谁说俺们是一群炸了锅的苍蝇？说俺们是一群疯狗、苍蝇啊？那是多么肮脏的形容词啊，裴娜。你这么说过吗？我，我当时听见洗手间很吵，我就开玩笑的说了一句：“孙经理，您可都听见了。刚才啊，我们在洗手间里面，哎，裴娜一进门就对我们冷嘲热讽的。他要不那么说无敌，那么说俺们，俺们才不稀罕跟他说话呢。”抱歉，打扰啊。啊，费总，费总，费总，你们在开会吗？是啊。
做总裁助理。我的名字叫吴迪一，我相信我能创造奇迹。我知道该用什么赢得胜利，自己拼自己才对自己。